When we first started using drip irrigation, it was in a more conventional way. That's to say, using long irrigation cycles with quite long periods in between. And whilst this was quite clearly better than using rain guns or mini sprinklers, it still was not as good as the results we've been able to achieve using pulse irrigation, using Metza lateral drip lines, and getting that precision of control, precision of irrigation, and nutrients to the roots when you want it, at the right time and in the right place to achieve fantastic results. Die Pulsbewässerung sind meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Art und Weise zu bewässern. Das Wasser besser an die Wurzeln kommt, nicht sofort in die tieferen Untergründe versickert, sondern auf der Oberfläche bleibt, wo die Wurzeln der Pflanze sind und die Pflanze sie dadurch das Wasser besser und gezielter und stabiler über den Tag hindurch äh, verwenden und nehmen kann. Wir haben sehr, sehr schwere Böden und der Lehmgehalt ist sehr hoch und wir brauchen hier eine Gleichmäßigkeit nach der anderen durch die Bewässerung, weil wir durch die verschiedenen Tropfzeitpunkte, zwei Minuten Tropfen, zwölf Minuten Pause, sehr viel Luft in den Boden bekommen und immer nur die Wassermenge, die der Boden wirklich aufnehmen kann. Weil wenn zu viel Wasser hinuntertropft, dann verschlemmt der Boden. Und Bodenverschlemmung verschlechtert die Bodenluft und es gibt kein Wachstum mehr. One of the advantages of pulse irrigation is getting the lateral spread of irrigation water and nutrients across the soil profile. This encourages roots to grow, and with that also, we get the most fantastic soil structure that has fissures in it, that's open, that has oxygen in it. This is important because it allows free movement of the roots through the soil, thus increasing the performance of the crop and giving you the best possible outcome. Wir produzieren hier seit zehn Jahren schon Heidelbeeren. Die sind Flachwurzler, sie sind sensibel auf hohe Düngergaben. Wir haben deshalb alles mit Tropfbewässerung ausgestattet. Seit letztem Jahr arbeiten wir mit den Tropfschläuchen von Metzer. Mit dieser neuen Technologie können wir auf Poolsbewässerung umsteigen. Und wir sehen da riesen Fortschritte, dass man gleichmäßige Feuchtigkeit haben, eine gleichmäßige Düngerverteilung. Die Pflanze hat viel weniger Stress. Wir sehen da einiges an Fortschritten. Und wir sehen das auch in den Erträgen. Wir steigen die Erträge, steigt die Qualität und wir sehen hier große Fortschritte. Das Wichtigste bei der Inbar-Metzerbewässerung ist für mich, dass ich alles per Handy und Knopfdruck starten kann. Wenn ich hier drücke, fängt die ganze Bewässerung zu laufen an. Das funktioniert nur darum, weil die ganzen Schläuche immer gefüllt sind und mit Auslaufventilen versehen sind. Und die Rückhalteventile den ganzen Wasserdruck auch in den Hauptventilen halten. Nur so ist eine ganz gleichmäßige Wasserversorgung garantiert. This helps us not just to control the EC, but to get a much better root growth response and performance from the plants. The most of the roots of, of modern horticultural crops are quite shallow, and so making sure you keep the irrigation water and the nutrients in that rooting zone is of absolute paramount importance.